Olá, seja bem-vindo ao Japão em um Minuto. O Japão planeja administrar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 até o final deste ano, anunciou o Ministério da Saúde. Para o Ministério da Saúde, em princípio, as duas doses que a pessoa tomou e a terceira deveriam ser do mesmo laboratório farmacêutico, mas fará mais estudos antes de decidir sobre o assunto. No Japão, as vacinas aprovadas são da Pfizer, Moderna e AstraZeneca. O Ministério também definirá quem será elegível para receber a terceira dose e a ordem de prioridade. Os estudos feitos até o momento indicam que os anticorpos diminuem seis meses após a segunda dose e a eficácia da vacina contra a variante Delta acaba se tornando menor com o tempo. E o total de idosos no Japão bateu o recorde nesse mês de setembro. Eles compõem 29,1% de sua população e 13,6% de sua força de trabalho, o que evidencia uma sociedade que envelhece rapidamente. O Japão tem a população mais velha do mundo, chegando ao total de 36,4 milhões de pessoas com 65 anos de idade ou mais. Pessoas com 80 anos ou mais totalizam 12 milhões e as de 90 anos são quase 26 milhões, incluindo 80 mil centenários. Para o Instituto Nacional de Pesquisa de População e Previdência Social, os idosos no Japão representarão 30% da população em 2025 e mais de 35% em 2040. E falando sobre o dia do respeito ao idoso. Todos os anos, na terceira segunda-feira do mês de setembro, é comemorado o dia do respeito ao idoso ou Keiro no Ri, como é conhecido no Japão. As origens da homenagem remontam ao ano de 1947, quando em uma pequena cidade na província de Hyogo foi comemorado o Toshori no Ri, ou Dia das Pessoas Idosas. Ao longo dos anos, a celebração popularizou-se no país, estabelecendo-se como feriado nacional em 1966, já como Keiro no Ri. No dia, eventos como espetáculos de crianças, entrega de presentes e comidas em lares de idosos, atividades físicas ao ar livre, além de merecidas homenagens, ocorrem por todo o país. Uma forma de valorizar os mais idosos e propagar hábitos saudáveis. Fico por aqui com o Japão Minuto de hoje. Obrigada por assistir, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima. Tchau, tchau! Oferecimento Itiban, a maior e melhor agência do Brasil. A única com escritório no Japão. Empregos no Japão é com a Itiban.